السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شمست برشمشا غنوغان تعريف ایک مطر امد الرب اللہ رب العالمين الجنوي جنی امد الرب ابن شکل کس الرب ترجن برشمشا امرا شکلی بولی الحمد لله ओतो बर सलात एवं सलाम पूरी आमदे रसूले रुपौर जिने आमदे के शकल कल्ला नेर पौधे रिधि का हुबान करे चेन आर शकल प्रकार औकल्ला नेर पौधे के शत्रु को करे चेन अम्रा तारुपौर पुर्ची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमार प्राण प्रिय मुस्लिम बंदुकोन किचु कोन आगे ही मस्जिद नबोबीते जे खुद बाटी हुए चे अम्रा � اللہ رب العالمی جنو اما دیر انو با دی برکو دان کرن آمین اس کے جنی خطبہ دیئے سنتینی فلن فضیلت الشیخ احمد بن طالب حمید حفظہ اللہ جے بھی شوئی تینی خطبہ دیئے سنتا ہلو اسلام او مسلم در برجا دا اتنا تو چمود کر ایک چی خطبہ تینی دیئے چھن اور اس کے خطبہ تی ہلو تار تین نمبر خطبہ ای پر جنتا تینی ایک جن نتون ایک جن خطیب امام तो तीनी इटा तीन नंबर खुद बात दिच्छन मस्जिदों नबो बीते तो आजकल विषय टा की इस्लाम और मुस्लिम दर मर्ज़ा दा अम्रा तार ये खुद बाती प्रथम खुद बाती छठी पॉइंटे शेष कर बोइंग शाल्ला और दूसरी खुद बाती एक्टी पॉइंटे शेष कर बो तो बेको एक्टी दोलिन शेखने रोए चा अम्रा शिगुलो ले कर बोइंग श इस्लाम एर मुद्दे अपुन्नो ता बोलते कि छुने ही जा दर कर मानुषेर अल्लाह जा पसंद तो करें शॉब बोले दिए चेन अल्लाह रब्बुल अल्लाम सुरा माय दर तीन नंबर आयतर मुद्दे बोल चेन अल्लाहुम अकमल तुलकुम दीन अकुम अस्क क्या मितु मादेर जनो दीन के पुरी पुन्नो करे दिलाम तु मादेर दीन के वातमम त शुतरंग अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने भाषा या हमरा जानलाम जे दीन पुरी पुन्नो दिनर मुद्दे आर संजोजन बिरजन करार कुनो रकम सुजुक नहीं पुरी पुन्नो करे दिए से नल्हम दुलिल्ला एर पुरे इमाम शायब इस्लाम टा जे शत्तो दीन एर गुरु तारुप करे चेन एवं बोल चेन वो अन्नहु हु अल्हकुल मुबीन ए इस्लाम टी आयत नहीं ऐसे चेना मितार मुद्दों थे के एक्टी आयत के उल्लेख कर ची जा सूरा यूनुसेर एक्षतो आठ नंबर आयत दर मुद्दे से चला हर बुलाया लमिन बोल चेन कुल है रसूल अपनी बोले दिन अपना रुम्मत के या युहन्ना सुकदु जाए कुम अल्हक कुम रब्बी कुम है मानुष तुम्हारे रोबेर पक्खोते के तुम्हारे शत्तर पौध ग्रहण कर बे, शेजनो निजेर जन्नू ही कुल्लो सुबहान अल्लाह। अमन दल्ला फाइन्ना माया दिल्लो आले क्या जब एक ती पौध ब्रश्तो कुल्लो, पौध ब्रश्तो हलो शत्तो के प्रत्यक्ष खान करे, ये पौध ब्रश्तो ता तार निजेर ऊपरे ही फिरे जावे नाउज़ बिल्ला। ये जन्नू इस्लाम होचे शत्तो दीन, ये दीन के इतना जे षट्तो दिन एवं सर्वोच्चेश्वर जे अल्लाह रब्बुल अल्लामीन मनुष्य का से जे दिन जे इस्लाम दिवन जा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नियाज बन जे कुरान तारुपन नाजिल हो बे ये व्यपत्तर या तो गुरु तो अल्लाह का से जे तिने समस्त नबी दर थे के शिक्षित निया चिले अल्लाह रब्बुल अल्लाम قل نبيين لم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم شرّن كروا أي شمر كتها ما دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل تسن جه شرّن كروا تومي أي شمر كتها جه شماي الله رب العالمين شمس تو نبي درت كي أنغي كار نية شيلن جه توما دير كاسه جاكون كتاب أجبه وحكمة بعند سون ناجبه جاكون ناجبه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
অতঃপর তোমাদের কাছে যখন রাসূল আসবে যেই রাসূল তোমাদের কাছে যা আছে সেটাকে সত্যায়ন করবেন তোমাদের কাছে যে দ্বীন আছে সেটাকে সত্য রূপে তিনি বর্ণনা দিবেন যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে যেমনটি আমি সত্য রাসূল এরকমটি আসবে এই ব্যাপারে তিনি স্বীকৃতি নিয়েছেন যদি ওই নবী আসে ওই কিতাব যদি আসে লা তুমিনুন নবীহি ওয়া লা তানসুরুন্না তোমরা ওই নবীকে ওই নবীর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে তোমরা সাহায্য করবে সুবহানাল্লাহ সমস্ত নবীদেরকে বলেছেন যখনই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসবেন পৃথিবীতে এবং তাকে যখন কিতাব দেওয়া হবে কিতাব নিয়ে যখন আসবেন তখন সময় তোমরা তার প্রতি বিশ্বাস করবে এবং তাকে তোমরা সাহায্য করবে সুবহানাল্লাহ এইজন ইসলাম হচ্ছে সত্য দিন আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন সত্য নবী আর ইসলাম ব্যতীত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আর কোনো কিছুই গ্রহণ করবেন না আল্লাহ পরিষ্কার ভাবে এটা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দিনকে আল্লাহ তালা মানুষ থেকে গ্রহণ করবেন অনেক দিন আছে ইহুদি ইহুদিদের দিন আছে খ্রিস্টানদের দিন আছে পৈতলিকদের দিন আছে কত দিনের অভাব নাই পৃথিবীতে কোন দিন আল্লাহ গ্রহণ করবেন না ইসলাম ব্যতীত প্রেবন্ধুগণ আমরা বলেছিলাম যে আজকের বিষয় হলো ইসলাম ও মুসলিমের মর্যাদা তাহলে ইসলামের মর্যাদা আমরা শুনতেছি এবার আমরা মুসলিমের মর্যাদা শুনব যে এই মুসলমানদের মর্যাদা হচ্ছে এমন যে যারা এই দিনকে গ্রহণ করবে অর্থাৎ সে ইহুদি হোক খ্রিস্টান হোক যে কোনো ব্যক্তি হোক যদি সে ইসলামে প্রবেশ করে ইসলামকে মানে আমাদের নবীর প্রতি মান আনে কোরআনের প্রতি মান আনে তাহলে আল্লাহ তালা তাকে ডাবল পুরস্কার দিবেন সুবাহ এত মর্যাদা এ সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি সুরা হাদিদের আঠাশ নম্বর আয়তের মধ্যে বলছেন তাহলে ইসলামের মধ্যে যদি আমরা প্রবেশ করি তাহলে আমরা দ্বিগুণ সোয়াব পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আগে ওই জামানায় কেউ যদি ইহুদি হতো মানে ঈসা আলাহ সাল্লামের প্রতি মানান্ত তাহলে ওইটারই সোয়াব তারা শুধু পাইত কেউ যদি মুসা আলাহ সাল্লামের প্রতি মানান্ত সেই যুগে তারা ওই দিনের উপর ওই ইসলামের উপর ইমান আনারই তারা শুধুমাত্র সোয়াব পাইত কিন্তু আজকে যারা মুসলিম হবে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তারা ডাবল সোয়াব পাবে সুতরাং মুসলমানগণের মর্যাদা হচ্ছে যে তারা ডাবল সোয়াব পাচ্ছেন কেন তারা পূর্বের সমস্ত নবীদের উপর ইমান এনেছেন আলহামদুলিল্লাহ এবং মোহাম্মদ সাল্লাম যে দিন নিয়ে এসেছেন তার উপরেও এই কোরআনের উপরেও এই নবীর উপরও তারা ইমান আনে আল্লাহ রব্বুল আলমী সুরা বাকারায় দুইশত পঁচাশি নম্বর আয়তের মধ্যে বলছেন আমার রসুল রাসুল এবং মুমিনগণ ওই নবীর উপর তার রবের পক্ষ থেকে যা নাজিল হয়েছে সব বিশ্বাস করেন নবীজও বিশ্বাস করেন এবং মুমিনগণও বিশ্বাস করেন কুল্লুন আ মানা বিল্লা সবাই মানে এই উম্মতের সবাই ইমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও মালা ইকাতিহি ও কুতুবিহি ও রসুলিহি সমস্ত ফেরস্তাদের প্রতি কিতাবের প্রতি এবং রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস করে আলহামদুলিল্লাহ এই মুমিনগণ আলহামদুল্লাহ এবং লা নুফরিকুবাইনা হাদিম মির রসুলি মুমিনগণ বলেন আমরা কোন রাসুলের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করি না আমরা বলি না ঈসা তোমাদের নবী আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাম আমরা এটা বলি না যে মুসা আমাদের নবী আর ঈসা তোমাদের নবী আমাদের নবী না এরকম বলি না আমরা ঈসা আলাহ সাল্লাম আমাদের নবী মুসা আলাহ সাল্লাম আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কাদের নবী আমাদের নবী আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আমাদের জন্য কি পুরস্কার বলুন তো ডাবল পুরস্কার ইমাম সাহেব এই ব্যাপারটি স্পষ্ট করার জন্য তিনি একটি হাদিস নিয়ে এসেছেন যে বলছেন যে এই উম্মত যদিও তারা সময় পাবে অল্প কিন্তু তাদের মর্যাদা হবে বিরাট আলহামদুলিল্লাহ যেমন ডাবল মর্যাদা আমরা পেয়ে গেলাম কিন্তু এখানে তিনি আরও স্পষ্ট করেছেন যে উম্মতের সময় হবে জীবনের বেঁচে থাকার সময় খুব অল্প কিন্তু তাদের মর্যাদা হবে পরিপূর্ণ এ সম্পর্কে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিনি একটি হাদিস বলেছেন যা বুখারির দুই হাজার দুই শত আষট্টি নম্বর হাদিস আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেন মাসাল হুকুম মোহাম্মদ আহলুল কিতাব আইন তোমাদের দৃষ্টান্ত আর আহলুল কিতাব ইহুদ এবং নাসারাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই রকম যে কামাস আলী রজুল একজন ব্যক্তি সে কর্মচারী রাখলো কাজ করার জন্য এরপরে সে বলে দিল 
فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراءة جبتي شكلتك دوبر برجنتو هي أك دوبر كاسكر بي تاكي أمي قراءة ديبو كي ديبو قراءة ماني قراءة هوتي جزء من أجزاء الدينار دينار هر أكتا ونشو دينار آجي جي شن مدرة سيلو دينار هر أكتا ونشو أمرا تاكي ديبو أمي تاكي ديبو هر بوري بولن جي فاميلت يهود يهودي را كاس كولو شكال تكينيا ترى جور برجنتو كاس كولو درشتان تو ديشن نبي كريم صلى الله عليه وسلم هر بوري بيكتي بولو मैं यह मालूमी मिनिस मिनहारी इलासलात इलासरी आलाकीरत जब एक ती वही दुपट थी कि नासुर पर जन तो कास कर बे ताकि हम इकीरत दिवो मने वही दिन अरे एक टांग शो अमिता के दिवो फा अमीला तीन नसरा नसरा जनो एरोपर आमल कर लो अर्थात इहुदी रह लो फजर थी कि नहीं जोर पर जन तो कास करे चेतारा एक टा शमोई तारा प्रतिदान पाबे अबार � जे वही व्यक्ति बोल लो मैं यह अमल उली मिनल आश्री इलान तकी बस्तम सुअला की रोता हैं जब व्यक्ति आश्वत थे कि नहीं है शुरू जो डुबा पड़ जन्तो कास करो बाम तके दुई किरात दिवो कोई किरात दिवो दुई किरात दिवो ताके डाबल दिवो वही दुई दल जा पाई से आमिता के एकाई दिवो जब व्यक्ति ये आश्वत थे कि न एबार इहुदी रा एबं नासरा रा ये कथा सुनार पुरे फागोदी बातीले हुदू अन्ना सारा इहुदी एबं नासरा रागन नितो हेगलो फकाल उतारा बोल्लो माला ना अक्सर वो अमलन अक्सर वो अमलन वो अकाल लहातो अन की होइलो आमदेर आसुर्त के मागरी पर जो तो समय ओल पो फजोत के जोहर पर जो तो जोहर के आसुर पर जो तो अनेक समय आमदेर समय बेशी काज बेशी कोरी आर आमदेर बेतोन ओल पो आमदेर स्वाप ओल पो क्या नो तो खुन नबी कोरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बोलते सुनो वही व्यक्ति � वही लोग तो बोल लो फ़ादरी का फ़ादरी उती ती ही मन अशा जे ऐट होलो अमार इच्छा अमार ओनुग्रो हो अमे जाके इच्छा बेशी दिबो जाके इच्छा कम दिबो ऐट अमे इत्तिफाक हुए ची जे ए पोर्ज़न तो ए पोर्ज़न तो दिबो किन्तु अमार इच्छा अमे दिर कुट बाराई दिबो शेड अमार इच्छा सुबहानअल्लाह तो अल्लाह रब्बुल � अमरा बोलते चाहे तुमरे एक होना यहूदी क्या नुआ अच्छा या तो पुरुष कर पेते चाहो तुमरे एक होना नासरा क्या नो क्रिश्चियन या तो पुरुष कर पेते चाहो चले शुरू इस्लाम में ताहोले तुमरा उड़ा बोल पे जब याल्लाह मुद्दलीला आगे दिनेर ऊपर ईमान आनन करुने पाबे अब अरे खोना मात देनो भी ऊपर ईमान आनन करुने पाबे दुई डबल पाबे मुस्लिम होये जाओ ये दिस रे दाओ क्रिश्चियन गुरी से रे दाओ अल्लाह मलक अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र प्रयोग है रामर इमाम शब्ब एयरपोरे इमाम शनिवार ऐता तादरी बादों तेरे विषय दिन चिलो फज़ा अल्लाह हु बिना फ़हदान अल्लाह हु लियाम अल जुम्मा फज़ा अल अल जुम्मा तो सब तो वन आहत अल्लाह मादर के अर्पण नियाशलन अमादर के हदायत दिलन माने पुरुष की तो कल्लन जुमा नमाज़ दिलन जुमा दिन दिलन शुद्ध जुमा दिलन ना जुमा तो दिलन शनिवार � अशुभिदा नहीं इबाबे को अल्लाह मदद के शाहजो करें चेन इबार नो बीजी बोलते हैं ओके दया दी कहूँ तब अल्लाह लाया मल किया मा तारा इबाबे आमदर किया मत पड़ जन तो तारा आमदर उन्नत सारी हो बे और तात शुक्रवार के दिन तारा आमदर सत्य पालन कर बे शेष सत्य तादर जदी ना से शनिवार एवं रोबीवार इबार बोलते सन नहनुल आखिरों ना मिन अहले दुनिया वो अवलों ना यामल कियामा दुनिया ते अम्रा शशियार सी किंतु क्या मुत्र मचा अम्रा प्रथम सुबहानअल्लाह या रब्बी लकल हम्दुल्लाह का शुक्र ये इस्लाम में मर्ज़दा होते हैं तो अल्लाहु मलकल हम्दुल्लाह का शुक्र यार पर इमाम शब्द को था बोलते सन फतुबा لمن جمع الله له بين سبيل الإسلام والاستقامة على سنة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام شو سنب إسلام ग्रहण करार तौफिक दिए अब 
নবীজির উপর ইমান আনার তার সুন্নার উপর অটল থাকার তৌফিক দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ সুতরাং আমরা কতই না ভাগ্যবান আমরা কোরআনের প্রতি মান এনেছি ইসলাম গ্রহণ করেছি আমরা আমাদের নবীর সুন্নার উপর আমল করার চেষ্টা করছি ত্রুটি থাকতে পারে আমরা মানুষ কিন্তু চেষ্টা করছি আমরা অবশ্যই ভাগ্যবান আলহামদুলিল্লাহ এখানে প্রথম খুতপাটি শেষ শেষ করছি আরও যদি কিছু কথা বলা হয়েছে কিন্তু মূল বিষয়টা চলে আসছে এখানে দ্বিতীয় নম্বর খুতবা এবার আমরা চলে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ দ্বিতীয় নম্বর খুতবা মূলত ইমাম সাহেব সমস্ত ইহুদি এবং নাসারাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন যে ইসলামে তোমাদেরকে আসতেই হবে অন্যথায় জাহান নাম সারা তোমাদের আর কোনো গতি নেই আল্লাহ রবুল আলমিন সুরা আলিমরানের বিশ নম্বর আয়তের মধ্যে বলছেন হে রাসুল তুমি তোমার উম্মতকে বলে দাও অকুল লিল্লাদিনা উতুল কিতাব আউল উম্বিগিনা আসলাম তুম আহলুল কিতাব ইহুদি এবং নাসারাদেরকে বলো এবং উম্বিগিন আরবদের যারা সাধারণ মানুষ সিরিক করে এদেরকেও বলো আসলাম তুম যে তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছ মানে ইসলাম গ্রহণ করো তোমরা এটা তুমি দাওয়াত দাও হে রাসুল সাল্লাম আলি সাল্লাম ফাইন আসলাম দাও যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলেই কেবলমাত্র শুধুমাত্র তারা হেদায়ত পাবে আল্লাহ আকবর ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত কারো কোনো হেদায়ত নাই ইহুদিরা পথ ভ্রষ্ট চির জাহান নামি খ্রিস্টানরা পথ ভ্রষ্ট চির জাহান নামি যদি তারা এই ইসলামের উপর ইমান না আনে আমাদের নবীর উপর যদি তারা ইমান না আনে এ সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলমী সুর আলিমদানের পঁচাশ নম্বর আয়তের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে বলছেন ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দিনকে তালাস করবে মানে গ্রহণ করবে তার থেকে সেটা গ্রহণ করা হবে না ওহুয়াফিল আখিরতি মিনাল খসিরিন দুনিয়াতে কিছু না হলেও সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে নাউজুবিল্লাহ কোন সময় ক্ষতিগ্রস্ত হবে আখিরাতে আজকে বোঝা যাবে না এই ক্ষতিটা পুরস্কারের দিবসে বোঝা যাবে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না রাসুল্লাহ সাল্লাম আলাই সাল্লাম তিনি আরও বলেছেন যে যারা তার দিনকে মানবে না অস্বীকার করবে তারা জান্নাত পাবে না তারা যাবে জাহান নামে বুখারির সাত হাজার দুইশত আশি নম্বর হাদিসের মধ্যে আসছে আল্লাহ নবীজি বলেন সাল্লাহ আলী সাল্লাম কুল উম্মত আমার সব উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে তবে যে অস্বীকার করে আবা সে পারবে না সাহাবাগন বললেন অমান ইয়া আবা হে আল্লাহ রাসুল কে ইয়া আবা কে অস্বীকার করে আপনাকে নবীজি বলছেন মান আত দখল আল জান্না যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে সুভান আল্লাহ অমান আসনি ফকদ আবা আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হয় সে আমাকে অস্বীকার করে সুতরাং ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা না নবীজির প্রতি ইমান এনেছে না নবী করিম সাল্লাহ অনুসরণ করে তারা কোথায় যাবে জাহান নামে যাবে এই জন্য বেদাতকারী যারা যারা ইসলাম মানে নবীজির আনিত আদর্শের উপর নয় নিজেদের চিন্তা চেতনার উপর আমল করে এদেরকেও নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম জাহান নামের ঘোষণায় দিয়েছেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ বলেছেন যে কেমতের মাঠে যখন সবাই পানি পান করতে আসবে তখন একদলকে বাধা দেওয়া হবে নবী করিম সাল্লাহ বলবেন আরে বাধা দিচ্ছ কেন এরা তো আমারই উম্মত আমারই সাথী তখন বলা হবে না আপনি জানেন না আপনার মৃত্যুর পরে এরা দিনের মধ্যে কি কি জিনিস পরিবর্তন করেছে তখন নবী করিম সাল্লাহ বলছেন বলবেন সুহকান সুহকান লিমান বাদ্দালা বাদি দূর হয়ে যা দূর হয়ে যা যে আমার পরে আমার দিনের মধ্যে পরিবর্তন করেছে নাউজুবিল্লাহ এই জন্য বেদাতিরাও কেমতের মাঠে এই মহাবিপদের মধ্যে পড়ে যাবে ইসলাম মানার পরেও এই জন্য তৌহিদের উপর যেমন অটল থাকতে হবে অনুরূপ সুন্নার উপর আমাকে আপনাকে অটল থাকতে হবে সিরিককে যেমন বর্জন করতে হবে অনুরূপ বেদাতকে বর্জন করতে হবে তাহলে মুক্তি এটা ইমাম সাহেব বলেন না প্রাসঙ্গিক ক্রমে আমি বললাম এরপরে ইমাম সাহেব যে হাদিসটা নিয়ে এসেছেন যে নবীজির উপর ইমান না আনলে পরে কোরআনের প্রতি ইমান না আনলে পরে জাহান নামে যাওয়া লাগবে একটা তো জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে আর এটা হলো জাহান নামে যাওয়া লাগবে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন যা সই মুসলিমের এক শত তিপ্পান্ন নম্বর আয়তের হাদিসের মধ্যে এসেছে ওয়াল্লাদিন আফসু মুহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বিয়াদিহি মুহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের প্রাণ যার হাতে রয়েছে তার কসম করে বলছি লা ইয়াসমাউ বি আহাদুন মিন হাদিহিল উম্মাহ এই উম্মতের মধ্যে যে কোনো ব্যক্তি আমার কথা শুনবে না ইহুদিউন আলা নাসরানিউন সে ইহুদি হোক অথবা খ্রিস্টান হোক সুম্মা ইয়ামুতু ওয়ালাম ইউমিন বিল্লাদি উরসিল তুবিহি অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করলো বা করবে আর আমি যা নিয়ে আগমন করেছি তার উপর ইমান আনবে না না আমার নবতের প্রতি ইমান আনবে না আমার কোরআনের প্রতি ইমান আনবে যদি এমনটি করে থাকে ইল্লা খান আমিন আসহাবিন নার তাহলে নিঃসন্দেহে সে হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী নাউজবিল্লাহ সুতরাং 
ইসলাম হচ্ছে বড় নিয়ামত ইসলামের বিরাট মর্যাদা যদি আমরা ইসলামের মধ্যে আসি তাহলে আমরা সত্য দিনকে আঁকড়ে ধরলাম এটা মিথ্যা দিন নয় এবং আমরা ডাবল পুরস্কার পাবো আলহামদুলিল্লাহ এবং আল্লাহ তালা ইসলাম যারা মানবে কেবলমাত্র শুধুমাত্র তাদেরকেই আল্লাহ তালা জান্নাত দিবেন আ খেরাতে পুরস্কৃত করবেন আলহামদুলিল্লাহ তাই যত ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা রয়েছে তাদের উচিত যে সত্য দিনের দিকে ফিরে আসা ওই সমস্ত পথ ভ্রষ্ট পথকে ছেড়ে দিয়ে তারা কোরআনকে যাচাই বাচাই করে তারা যাচাই করুক বাচাই করুক দেখুক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই নবীজির এই দিনের উপর তারা যেন ইমান আনে কারণ এটাই আল্লাহ তালা সমস্ত নবীদের কাছ থেকে স্বীকৃতি নিয়েছেন যে যখন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আসবে যখন কিতাব আসবে তখন লাতু মিনুন নবী ওয়ালাতাং শুরু না তোমরা অবশ্যই অবশ্যই সমস্ত নবীগণ তোমাদেরকে বলছি নবীদেরকে বলা মানে কি লিডারদেরকে বলা তাই না তোমরা অবশ্যই সেই নবীর প্রতি মানানবে এবং তাকে সাহায্য করবে আলহামদুলিল্লাহ তাই সমস্ত নবীগণ ওকে ছিলেন তারা মোহাম্মদ সাল্লামের সত্যতার ব্যাপারে আগমনের ব্যাপারে কোরআনের ব্যাপারে তারা অতীতে তার উন্মতকে ঘোষণা দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য তারা তাওরাতে ওই কথা আসছে ইঞ্জিন আছে আলহামদুলিল্লাহ মিথ্যার কোনো অবকাশ নাই তাই উচিত যে আমরা যেন এই সত্য কিতাবের দিকে ফিরে আসি আল্লাহ সেই তৌফিক দান করুক আবির ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা যেমন তারা সত্যকে আজ গোপন করছে তারা আমাদের নবীর উপর কোরআনের প্রতি ইমান আনছে না অনুরূপ এক শ্রেণীর মুসলমান ভাই তারা বুঝে না অনেক সুন্নাকে তারা গোপন করে বেদাতকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখছে ওই সমস্ত সুন্নাগুলো কোরআনে এবং হাদিসে আসছে বিশেষ করে বিশুদ্ধ বর্ণনায় আমরা নবীজির কাছ থেকে আমরা পেয়েছি এটা প্রমাণিত হওয়ার পরও তারা বিভিন্ন রকম চিন্তা চেতনায় সেই প্রকাশ্যভাবে সেই সুন্নাগুলিকে প্রত্যাখ্যান তারা করছে নাউজুবিল্লাহ এই সমস্ত মানুষগুলিও তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে আল্লাহ রবুল্লাহ আলবিন আমাদের সবাইকে এই ইসলামকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার তৌফিক দান করুক আমিন